হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব ভংনাংশের পার্ট 5 নিয়ে দেখেন আমরা প্রায় বিভিন্ন নিয়ত পরীক্ষায় এই ধরনের কতগুলো প্রশ্ন দেখি কোন সংখ্যার সাত ভাগের দুই অংশ 66 এর সমান আর এটি হচ্ছে VCS 15 এর একটি প্রশ্ন দেখেন আমাদেরকে বলল কোন সংখ্যার এত অংশ তাহলে কোন সংখ্যা এখানে অপশনে আছে একটা আছে 217 আমরা যদি এই সংখ্যাটা ধরি তাহলে এর কত অংশ সাত ভাগের দুই অংশ আমাদের কত আসবে ষোলোটি আসবে তাহলে আমরা এটা যদি একটা অপশন ধরে করি তাহলে এটা কত বাদ যায় সাত তিন সাত একুশ সাত একে সাত তাহলে কত হয় একত্রিশ দুগুণে কত বাষট্টি কিন্তু আমাদেরকে বলল কত আসতে হবে চৌষট্টি তাহলে এই অপশনটা বাদ এরপর আমরা যদি খ নাম্বারটা করি দেখেন খ নাম্বার হচ্ছে দুই শত আটচল্লিশ যদি আমরা সংখ্যাতে যদি দুশো আটচল্লিশ ধরি এর কত অংশ বলল সাত ভাগের দুই অংশ তাহলে আমরা করি সাত থেকে সাত এদিকে কত যাবে এই তিন সাতা একুশ তারপরে এদিকে আছে তিন আটত্রিশ তাহলে পঁয়ত্রিশ দশমিক সামথিং হবে তাহলে এখন পঁয়ত্রিশ দুগুণ সত্তর তাহলে এটাও হবে না এই অপশনটাও বাদ এরপরে আমরা যদি দুশো চব্বিশ দিয়ে করি দেখেন দুশো চব্বিশ সাত ভাগের দুই এখন কত বাদ যাবে দেখেন তিন সাতা একুশ তারপরে এক আছে চার দুগুণে চোদ্দ এখন বত্রিশ দুগুণে কত হয় চৌষট্টি তাহলে দেখেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসারটা চলে আসলো অর্থাৎ এটির কাঙ্ক্ষিত আনসার হবে কত দুশত চব্বিশ এটা ছাড়া আপনি অন্য নিয়মও করতে পারেন সেটা যদি দেখেন কোন সংখ্যার তাহলে কোন সংখ্যাটা আমরা এক্স দলাম এর কত সাত ভাগের দুই ইকুয়েল ষোলোষট্টি এভাবেও আমরা অঙ্কটা করতে পারি তাহলে দেখেন আমরা সেটা কীভাবে করতে পারি তাহলে এক্স সমান আমরা ষোলোষট্টিটা দিলাম এদিকে এখানে যেহেতু এটা কি আছে গুণ আছে দেখেন এই দুটার মধ্যে একটা গুণ সম্পর্ক তাহলে এটা অবশ্যই ওই পাশে গিয়ে কী হবে বাঘ হবে তাহলে দেখেন আমরা বাঘ করলাম এরপর দেখেন ষোলোষট্টি দিলাম বাঘ থাকলে বংশের মধ্যে উপরটা নিচে নিচেরটা উপরে তাহলে এবার দেখেন আমরা কি করতে পারি দুই দুই দিয়ে আমরা যদি এটাকে গুণ করি তাহলে কত হবে দেখেন এবার দুই দিয়ে যদি আমরা কত করি বত্রিশ এখন বত্রিশ আর সাতে যদি আমরা গুণ করি সাত দুগুণ চোদ্দো সার হাতে আছে এক তিন সাতা একুশ একুশ আর বাইশ বাইশ অর্থাৎ দুশো চব্বিশ এক এভাবেও আনা যাবে আর আপনি যদি অপশন দরে দরে করেন সেক্ষেত্রেও একই আনসারই আসবে এরপরে দেখেন আমরা যদি দুই নাম্বারটা সলভ করি দেখেন আমাদেরকে দুটা ভগ্নাংশ দিল এবং দুটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিল এরপরে বলল কোন সংখ্যা প্রশ্নবোধক স্থান দুটিতে বসবে এখন আমরা দেখেন এক আমরা এই ধরনের বর্ণাংশের অঙ্ক করার সময় আমরা বজ্র গুণন করি কীভাবে এদিক থেকে এদিকে আর এদিক থেকে এদিকে দেখেন যে দুটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিল সে দুটা একই রকম দেখেন একই জায়গায় তাহলে আমরা একই যেহেতু একই পজিশনে যেহেতু সেহেতু আমরা এখানেও একটা ক বসাবো এখানেও একটা ক বসাবো আমি আবার বলছি যেহেতু দুটি একই পজিশনে তাহলে আমরা এখানে ক ধরলে এখানেও ক ধরতে পারি তাহলে আমরা এটি এভাবে লিখি একাশি এখন আমরা বজ্র গুণন করি তাহলে দেখেন এখানে কয়ের সাথে কয়ে গুণ এই দৃশ্যতে তাহলে ক গুণ ক ইকুয়েল নাইন গুণ একাশ এখন দেখেন কয়ে কয়ে গুণ করলে কত হয় ক স্কোয়ার সমান নয় গুণ একাশি এখন আমরা যদি শুধুমাত্র আমাদের দরকার হচ্ছে শুধুমাত্র ক তাহলে আমরা ক সমান দেখেন আমরা এই যে এখানে যে স্কোয়ার আছে সেটা আমাদের এখানে বর্গমূল হয়ে যাবে তাহলে নয় গুণ একাশি তাহলে দেখেন এখন আমরা দেখেন তাহলে নয়ের বর্গমূল হচ্ছে তিন গুণ এই যে একাশির বর্গমূল হচ্ছে কত নয় তিন নং সাতাশ তাহলে কাঙ্ক্ষিত আনসার হচ্ছে কত সাতাশ সেটা আপনি এভাবেও করতে পারেন যেমন দেখেন আমরা যদি নয় আর একাশি গুণ করে ফেলি একাশি নয় নয় একে নয় আট নং বাহাত্তর তাহলে কত হয় সাতশত উনত্রিশ এই যে আমাদের কিন্তু লাগবে শুধুমাত্র ক তাহলে দেখেন এখানে সাতশত উনত্রিশ এখন দেখেন সাতশো উনত্রিশের বর্গমূল হচ্ছে কত সাতাশ এরপর আমরা যদি তিন নাম্বারটা সলভ করি দেখেন আমাদেরকে বলল দুটি সংখ্যার গুণ ফল আঠাশ ভাগের পঁচিশ এদের একটি সংখ্যা এত হলে অপর সংখ্যাটি কত আর এটি হচ্ছে খাদ্য পরিদর্শক দুই হাজারের সালের একটি প্রশ্ন দেখেন আমরা এটা একটু জেনারেলি চিন্তা করি মনে করেন আমাদেরকে বলল দুটি সংখ্যার গুণ ফল পনেরো দেখেন আমি আবার বলছি আমাদেরকে বলল দুটি সংখ্যার গুণ ফল পনেরো তাহলে আমরা একটা পাঁচ আর একটা তিনি গুণ করলো পনেরো এখন আমাদেরকে বলল একটি সংখ্যা পাঁচ তাহলে আমাদের অপর সংখ্যাটি কত তাহলে দেখেন আমরা যদি অপর সংখ্যাটা বের করতে চাই তাহলে এই যে গুণ ফলকে আমরা কত দিয়ে প্রথম সংখ্যা দিয়ে বাক করি অর্থাৎ সেটা আমাদের কীভাবে বের করতে হবে পনেরো বাক পাঁচ তাহলে দেখেন আমরা যদি এটাও ঠিক একই রকম আমরা যদি এটা বের করতে চাই তাহলে গুণ ফল দেওয়া আছে কত আঠাশ ভাগের পঁচিশ তাহলে আমাদের কি করতে হবে বাঘ এই যে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে একটি সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে এটা পাঁচ ভাগের সরি সাত ভাগের পাঁচ 
তাহলে এখন আমরা যদি কি করি বর্ণাশের মধ্যে বাঘ থাকলে গুণ করে ফেলতে হয় আমরা গুণ করে সাত উপরে যাবে পাঁচ কোথায় আসবে নিশ্চয় এখন আমরা কাটাকাটি করলে কত হয় সাত চার সাত আঠাশ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ সমান কত হবে ফোর বাই সরি ফাইভ বাই ফোর এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপর হচ্ছে চার নাম্বার দেখেন চার নাম্বার হলো দ্য সাম অফ দ্য টু নাম্বার্স ইজ টুয়েলভ অ্যান্ড দেয়ার প্রোডাক্ট ইজ থার্টি ফাইভ হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য রিসিপোকাল অফ দিস নাম্বার এটি হচ্ছে ভিডিভিএল টু থাউজেন্ডস ফর্টিনের একটি প্রশ্ন দেখেন আমাদেরকে বলল দ্য সাম অফ দ্য টু নাম্বার্স ইজ টুয়েলভ তাহলে দুটি সংখ্যার যুগফল বলল কত বারো এরপরে বলল দেয়ার প্রোডাক্ট ইজ থার্টি ফাইভ তাদের গুণফল হলো থার্টি ফাইভ হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য রেসিপ্রোকাল অফ দিস নাম্বার এই যে রেসিপ্রোকাল বলতে আমরা বুঝি বিপরীত বর্ণাংশ বিপরীত বর্ণাংশ বলতে মনে করেন আমাদেরকে দিল ফাইভ বাই ফোর এরকম দিল তাহলে এটার বিপরীত কী হবে অর্থাৎ এটি উপরটা নিচে নিচেরটা উপরে চারটা নিচে চলে উপরে চলে আসবে ফাইভটা নিচে চলে আসবে এটি হচ্ছে রেসিপ্রোকাল তাহলে দেখেন আমরা আমাদেরকে বলল দুটি সংখ্যার যুগফল হচ্ছে বারো তাহলে মনে করেন আমরা একটি সংখ্যা এ ধরলাম আর একটা বি ধরলাম এটা হচ্ছে বারো এরপরে গুণ ফল হচ্ছে থার্টি ফাইভ তাহলে গুণ ফল বলতে এ গুণ বি সমান হচ্ছে থার্টি ফাইভ আমি আবার বলছি আমাদেরকে যেহেতু বলল দুটি সংখ্যার যুগফল হচ্ছে বারো লিখলাম আর গুণ ফল হচ্ছে থার্টি ফাইভ এরপরে বলল হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য রেসিপ্রোকাল অফ দিস নাম্বার তাহলে ও বর্ণাংশের বিপরীত বর্ণাংশের যুগফল কত তাহলে বিপরীত বর্ণাংশ কীভাবে বের করব দেখেন এই যে এ একটা সংখ্যা আমরা এ দরলাম আর একটি সংখ্যা মনে মনে কী ধরছিলাম বি ধরছিলাম তাহলে এ এ এর বিপরীত বর্ণাংশ কী হতে পারে দেখেন এখানে একটা মনে মনে কী আছে ওয়ান আছে তাহলে বিপরীত বর্ণাংশ হচ্ছে উপরটা নিচে নিচেরটা উপরে তাহলে এ নিচে চলে আসবে ওয়ান উপরে চলে আসবে এরপরে বির বিপরীত বর্ণাংশ কী হবে দেখেন বি সমান বি নিচে চলে আসবে ওয়ান উপরে চলে আসবে এরপর এরপর বলছে বিপরীত বর্ণাংশের যুগফল কত আমাদেরকে বলল তাহলে বিপরীত বর্ণাংশের যুগফল মানে হচ্ছে এত এখন আমরা যদি এটা করি দেখেন আমরা লসাগু নিলাম এ বি লসাগু নিলে এ বি তাহলে দেখেন এ এ চলে গেল বি প্লাস এ বি বি চলে গেল এ তাহলে দেখেন এখন এ প্লাস বি এ প্লাস বি বলতো কত টুয়েলভ এদিকে হবে টুয়েলভ এরপরে এ বি সমান কত থার্টি ফাইভ এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার আমি আবার বলছি এদিকে দেখেন এ প্লাস বি সমান হচ্ছে টুয়েলভ আর এ বি সমান হচ্ছে থার্টি ফাইভ এ এখানে আছে এরপরে হচ্ছে দেখেন ফার্স্ট নাম্বার আমাদেরকে বলল তিনটি সংখ্যার গুণফল ওয়ান বাই থ্রি প্রথম দুটি সংখ্যা টু বাই সেভেন এবং এই যে দেখেন আমাদেরকে এখানে একটা সমস্ত দিল আমরা আগে সমস্তটা একটু ভেঙে নিই তাহলে দেখেন পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুইয়ে সাত তাহলে এটা হবে কীভাবে সেভেন বাই ফাইভ আমরা এভাবেই লিখলাম ফলে তৃতীয়টি কত এখন দেখেন আমরা কীভাবে বের করব দেখেন আমাদেরকে মনে করেন তিনটি সংখ্যার গুণফল দেওয়া আছে মনে করেন তিন গুণ পাঁচ গুণ তিন এভাবে দেওয়া আছে মনে করেন পঁয়তাল্লিশ দেওয়া আছে দেখেন তিন পাঁচা পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ এখন আমাদের দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে এই যে এই দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে আমাদের তৃতীয়টি বের করতে হবে তাহলে আমরা কীভাবে বের করব তাহলে প্রথম দুটি সংখ্যা হচ্ছে এত তাহলে আমরা প্রথম দুটি সংখ্যা গুণ করে ফেলবো এই দুটি আমরা গুণ করে ফেলবো তিন পাঁচা কত হয় পনেরো তারপরে এই যে পঁয়তাল্লিশকে আমরা যদি পনেরো দিয়ে বাক করে দিই তাহলে তৃতীয় সংখ্যাটা বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি করব প্রথম দুটি সংখ্যা হচ্ছে টু বাই সেভেন গুণ সেভেন বাই ফাইভ এই দুটি সংখ্যা আমরা গুণ করে ওই যে তৃতীয় সংখ্যাটা কি করে দিব বাক করে দিব তাহলে কত হয় দেখেন এই যে আমরা সেভেন সেভেন কেটে দিলাম টু বাই ফাইভ তাহলে দেখেন আমাদেরকে বলল তৃতীয়টি কত সুতরাং থার্ড নাম্বার কত কীভাবে বের করবো আমরা এই যে ওয়ান বাই থ্রি ভাগ টু বাই ফাইভ তাহলে কীভাবে হবে ওয়ান বাই থ্রি গুণ থাকলে উপর বাক থাকলেও গুণ দিয়ে উপরটা নিচে নিচেরটা উপরে এখন কত হবে তিন দুগুণের ছয় এদিকে আছে ফাইভ এটি হচ্ছে তৃতীয় সংখ্যা দেখেন তাহলে আমরা কিভাবে অতি সহজে এই ধরনের ম্যাথগুলো সমাধান করে নিলাম আশা রাখি আপনারা আমার টেকনিকটি বুঝতেই পেরেছেন যদি ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি অবশ্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফিজ